തന്റെ തങ്ക ചിറയിൻ കീഴിൽ കാത്തു പരിപാലിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും അതി വരാത്ത നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ ഹാലലൂയ സ്തുതിക്കുന്ന എല്ലാ നാവുകളും മുഴങ്ങട്ടെ എന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ ഹാല ലൂയ സ്തുതിക്കുന്ന യേശുവേ അങ്ങനെ അത്ഭുത നാമത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളതിന്റെ നൂറ്റഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ തൻ നാമത്തെ വിളിച്ച അപേക്ഷിപ്പിൻ അവന്റെ പ്രവർത്തികളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിപ്പിൻ അവന് പാടുവിൻ അവന് കീർത്തനം പാടുവിൻ അവന്റെ സകല അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിപ്പിൻ ഹാലൂയ ഹാലൂയ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മനസ്സോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹലലൂയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മതിയായ ജീവനുള്ള ദൈവം ഇത് നമ്മുടെ മതിയുണ്ടെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ വിശ്വാസത്തോടെ ഹലലൂയ ആദരങ്ങളേക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് എന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ കൃപയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഹാലലൂയ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവനായ ദൈവത്തെ ഹാലലൂയ സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ദൈവത്തെ ഹാലലൂയ അത്ഭുത സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഹാലലൂയ അവന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് വാഴ്ത്താം
കർത്താവ് അതുമാത്രം കർത്താവ് സകല സ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ ദൈവം വേറെ ആരുമില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ പോലെ വേറൊരു ദൈവമില്ല കർത്താവ് അത്ഭുത നാമത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയാണ്
Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Nani gatawe. Stuti ke neshwe. We glory to Jesus gatawe. Angre albu da sani de te orut. Nani varaya angre gatawe. Stuti ke ya angre gatawe. We glory, we glory, we glory. Stuti ke ne gatawe. Adi parishuda ma angre naam te uyar tuwa angre gatawe. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> ഒരു ആൾക്കാരുടെ പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ 
ഈ ക്രിസ്തുവിന് സഭയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സഭയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാനത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഈ സഭയിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും അവിടെ ഒരു പാവം പിടിച്ച പാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒരു നൂറോളം പ്രശ്നങ്ങൾ പാസ്റ്ററേ ആ പ്രശ്നമായി പാസ്റ്ററേ ഈ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് പാസ്റ്റർ രാവിലെ മുതൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ ചെയ്തതുപോലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രശ്നം പഴയ നിയമത്തിലെ സഭ അങ്ങനെയായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ സഭ ഇവിടെ പാസ്റ്റർമാരും നേതൃത്വം ഉള്ളത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എത്ര രൂപ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഹലലുയ്യ നമ്മൾ പഴയ നിയമം എന്നോടൊരു ഒരു ദേവദാസൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ചർച്ച് പഴയ നിയമമാണോ പുതിയ നിയമ സഭയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം വിളിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ സഭയല്ല നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വളരണം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് വി ആർ ഹിയർ വിത്ത് ദ പേപ്പസ് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പലരായ നാം വി ആർ ഓൾ ബീങ് മേനി പീപ്പിൾ പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളുമാകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചില പഴുപ്പായി തീരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത്ര മനസ്സിലായി ചില ഈ പഴുപ്പ് ചില ശരീരത്തിന് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ പഴുപ്പ് വരും അത് നമുക്ക് ഏത് നേരവും അത് വേദനയായിട്ട് മാറും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിത്തീരരുത് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളായി തീരും നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയാണ് വി ആർ ഹിയർ ടു പ്രൊമോട്ട് എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ആർ റെഡി ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ചർച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ഉയർത്തുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർഷം ഞാൻ പാസ്വേഡ് പറയുന്നത് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെറുകൂട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സിന് എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ വരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഒരാൾ ഒരു ദാസം എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ് ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടണം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഗിഫ്റ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ കൃപാവരം എന്താണ് അയ്യോ അതെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മൾ എന്തിനാ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം നമ്മുടെ വിളി എന്താണ് യുവർ കോളിംഗ് യുവർ ഗിഫ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്തിനാ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ചെറുകൂട്ടങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകണം അപ്പം ചെറുകൂട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഈ ചെറുകൂട്ടങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്താ ഗുണം എന്നറിയാമോ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവിടെ നമ്മൾക്കുള്ള കഴിവുകളെല്ലാം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇപ്പം സഭയിൽ ഞാൻ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ പോലെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്നു അത് സഭയല്ല നമ്മൾ എവിടെയും പഴയ ഇത് ഈ ഈ പുൾപ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈസ് അൺബിബ്ലിക്കൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ല നമ്മൾ വലിയ മോഡിയൊക്കെ പിടിച്ചു കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം ഒന്നും ബിബ്ലിക്കലല്ല ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ചർച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെറുകൂട്ടങ്ങൾ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ പോലെ നമ്മൾ കൂടണം കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവും എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവരവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നറിയാമോ യു വിൽ നെവർ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി വേണമെങ്കിൽ ദൈവം എന്തിനാണോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ത് കൃപാവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ തന്നത് അത് പ്രകടമാക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി വരുത്തുള്ളൂ അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കാരണം എന്താ കിട്ടാനുള്ള 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരണോ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണോ ഇത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ അനുഗ്രഹം തരുന്നവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അനുഗ്രഹം നിന്നെ തേടി വരും എത്ര പേര് അതിനോട് ആമയും പറയും അനുഗ്രഹം അല്ലൊരു അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അനുഗ്രഹം എന്നെയും നിങ്ങളെയും തേടി വന്ന് മറികടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയാ ഹലോയ ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡെറ്റ് ടു എനിബഡി ദൈവം ആരോടും കടപ്പെട്ടവനല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരിച്ച് പത്താക്കി മടക്കി തരുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യമൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ആ വചനം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഒരു ഞാൻ ഒരു വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആകിയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് ഒത്ത വണ്ണം വെവ്വേറെ വരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രവചനമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനൊത്ത വണ്ണം ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നവനെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവനെങ്കിൽ പ്രബോധനത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകൃ ഏകാഗ്രതയോടെ ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെ ആകട്ടെ കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയതാണ് ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ വേറൊരു സമയത്ത് റിസർച്ച് നടത്തി ഞങ്ങൾ നൂറ്റി അമ്പതോളം ഗിഫ്റ്റിങ് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇനോ ഈവൺ എ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങളൊരു ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേല നിങ്ങൾ ഏത് വേല ചെയ്താലും നമുക്ക് കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അത് പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഉതി ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴേ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കോ പാസഞ്ചേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓവർ ഹിയർ ഞാൻ ഒരു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓ ഇനി അവിടെ തിരിച്ച് അവിടെ ഓഫീസിൽ പോകണം ഓ എന്തൊരു കഷ്ടമാണേ ഓ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇവന് ഇതിനെ പിന്നെ ആ ജോലി എടുത്തത് അവന് ഒരു ആ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഒരു ചില ടീച്ചർമാർ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളാരും ടീച്ചർമാരെ കളി ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ഒരു ചില ടീച്ചർമാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ആ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കുറേ തെമ്മാടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഓ കഷ്ടം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു പേടി സ്വപ്നം പോലെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇത് നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വിളി നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ ഈ ആത്മീകമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലോയ്യാ ഇനി നമ്മുടെ കേ മലയാളിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നാ പിള്ളേര് ബി കോമും ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബി കോം എടുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഒരു ജോലി വേണം പാസ്റ്റർ ഇപ്പം നല്ല സ്കോപ്പാ ബി കോമിന് നിനക്ക് ബി കോമിനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല ഒരു ജോലി പി എസ് സി എഴുതാൻ പോവുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പി എസ് സി എഴുതുന്നത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എനിക്ക് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് ബൈബിളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സിസ്റ്റം തന്നെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ വാട്ട് ഇസ് യു ഹാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം ദൈവം ഞാനൊരു ആർക്കിറ്റെക്റ്റാണ് ആ ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയം സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആർക്കിറ്റെക്ചറൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക അത് പോട്ടെ അതിക്ക് വേണ്ട അതിപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എൻ്റെ കർത്താവിന് വിളിച്ച വേല എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് അല്ലേ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ പോകുമ്പോ
നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഹലലൂയ ഇഫ് യു ഹാ ഇഫ് യു ആർ എ മേസൺ ആൻഡ് യു ഹ് അതിൻ്റെ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇനി പാഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് അത് മാറ്റി വല്ലയിടത്തും വേറെ വല്ല പണിക്ക് പോവുക കേട്ട ഇനി അതിനൊരു പാഷൻ ഇല്ല ഞാനവിടെ പോകുന്ന ഒരു അധികപ്പറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോൺ ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു നീറില്ല ഞാനിവിടെ ഫിറ്റല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കണം മോനെ നിൻ്റെ വേലക്ക് വിളിച്ചു നീ അവിടെ ഫിറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം കിടന്ന് പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സി യു കാൺ ജസ്റ്റ് ത്രോ ഓഫ് യുവർ ജോബ് ഒരു ജോലി കളയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണോ സപ്പോസ് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളയാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു നല്ലൊരു ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കളയാൻ എളുപ്പമല്ല ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം കിടന്ന് പയറ്റി കർത്താവിനോട് കർത്താവെ മാറിയ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഡിബേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ എം ഡിയോട് പോയി പറഞ്ഞ് സാർ എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി വല്ല ബിസിനസ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ച് ആ വാ 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 നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത കോടിക്കണക്കിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇരുത്തി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവുക ഏ പുള്ളിക്കേണ്ട ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ ആയിപ്പോയി പുള്ളി സീനിയർ മാനാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോസഫ് ആ യു മാഡ് ഈ പ്രായത്തിൽ വോട്ട് യു ഡൂയിങ് എന്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചു ധൈര്യം അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഞാനത് ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട വർഷമാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടെങ്കിലുമാണ് ഹലോ യാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഗോഡ് ഇസ് കോളിങ് എസ് റാദർ എവേക്കനിങ് എസ് ഫ്രം എ സ്ലീപ്പ് ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും മയക്കത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ ഹലലുയ ഉറങ്ങുന്നവനെ എഴുന്നേൽക്ക ക്രിസ്തു നിന്നിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എഫീസർ അഞ്ചാം അധ്യായം ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നിന്നിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ അപ്പൊ മരിച്ചവൻ മരിച്ചവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വേല പൂർത്തിയാക്കി അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും ദൈവം നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് വലയ്ക്കുന്ന ദൈവമല്ല കരുണാമനമയനായ ദൈവം നമ്മളോട് അത്രമാത്രം നമ്മളോട് സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞ് നൽകുന്ന ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക ഹലലുയ്യ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നതും കർത്താവിന് എന്ന വല്ല ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓഫീസുകൾ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ദ ലോഡ് കർത്താവിന് എന്ന പോലെ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ ബ്ലസ് യു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരു വചനോടെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇന്ന് വേറെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താൻ പോവുക സോ ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ടെൻ മോ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇട്ട് ഒന്ന് പത്ത് റോസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് പത്ത് റോസിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് പത്ത് റോസ് അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് നിർമ്മതരായി എല്ലാവരും പറ നിർമ്മതരായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങളുടെ വരവിനായുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊള്ളുവിൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് വൺ നമ്പർ വൺ ഇസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് ഒരുക്കണം യുനോ ഗേഡ് ഓഫ് ദ ലോയിൻസ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ബി സോബർ സോബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ജാഗ്രത ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഇരിക്കുക ഉറക്കത്തിലും തൂക്കത്തിലും മയക്കത്തിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ
അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് ആ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ ജോലിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് മുരടിച്ച് വേര് വന്ന് പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നീ പറിച്ച് പോകണം നീ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോ എന്ന് അവർ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും തള്ളി രണ്ട് ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് വേര് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറിച്ച് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ താഴേക്ക് കാര്യം എല്ലാം പോയി അവൻ വേരൊക്കെ പോയി ഇനി അവിടെ കുഴി തന്നെ കിടക്കും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പ്രായം അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ നടക്കും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ കുഴി പോകും എന്താണ് നിരാശ പ്രത്യാശയില്ലായ്മ ഞാൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എൻ്റെ കർത്താവ് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ കർത്താവ് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ വരവേൽക്കുവാൻ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹലോയ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യാശയോടുകൂടി എൻ്റെ കർത്താവിനെ വരവേൽക്കുവാൻ ഞാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അമേൻ അതാ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ നമ്മളൊരിക്കലും തളന്ന് വാടി ഹലോയ്യ തളന്ന് വാടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരല്ല ഹലോയ്യ ഞങ്ങളുടെ മോള് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ യു ഇവിടെ ഇൻഡോറിലേക്ക് വിട്ട് അവളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക അവളെ കാണണം കാര്യം കുറേ നാളായി പോയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിങ്ങൾക്കറിയാം മക്കളുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പോയി അങ്ങനെയാണ് അല്ല അവർ വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അവർ വരട്ടെ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യ എൻ്റെ കർത്താവ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളും അപ്പനും അമ്മയൊന്നും അല്ല വരുന്നത് അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ എന്നെ കാണുവാൻ ഹലലോയ്യ എന്നെ കാണുവാൻ വരികയാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് തീർക്കുവാൻ ഇത്ര എനിക്ക് പറ്റിയുള്ളൂ എൻ്റെ കർത്താവ് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം വേണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കർത്താവെ ഇപ്പോഴൊന്നും വരണ്ട അവിടെ നിന്നു എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല കാണിക്കാൻ എന്നാണോ നമ്മുടെ ചിന്ത അല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന കണ്ട കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഹലലൂയ്യ ഞാൻ കർത്താവിനെ വരവേൽക്കുവാൻ ഞാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം എൻ്റെ പുണ്യകാന്തിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എത്ര പേരത് പറയും ഹലലൂയ്യ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യാശ ഇന്ന് നിറയണം ഹലോയ ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി കർത്താവിൻ്റെ മുൻ നിയമ മുൻ നിർണയ പ്രകാരം എനിക്ക് ആ വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഐം സോറി മുൻ നിർണയ പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ നോളേജ് ഓഫ് മൈ ഗോഡ് ഗോഡ് ചോസ് മീ ബിഫോർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദൈവത്തിന് ഈ അടിസ്ഥാനം ഈ ഭൂമിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും സ്വർഗത്തിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നക്കാലം മുമ്പ് ദൈവം എന്നെ കണ്ടു ഹലലൂയ്യ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം എന്നെ പുത്രനാക്കി തീർത്തു ദൈവം എന്നെ അവകാശിയാക്കി തീർത്തു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പദവികൾ അത് മാത്രമല്ല പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ഉപായങ്ങളിൽ നിന്നും ഹി ഈസ് കീപ്പിംഗ് മീ സേഫ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളെ ഇന്ന് ഗാർഡ് ചെയ്യാണ് ഹിസ് കീപ്പിംഗ് അസ് ഫ്രം ദ ഈവൾ വൺ പിശാജ് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് ഒന്ന് എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ അവിടെ പിശാജ് കയറി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പിടിച്ചാൽ എന്നെ പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുക ഇല്ല മോനെ നിന്റെ മുകളിലൊരു വിളിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ കർത്താവിൻ്റെ വിളിക്ക് വേണ്ടി നീ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദുഷ്ട ശക്തിക്കും നിന്നെ തൊടുവാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ആയസ് ഒരു വ്യക്തിക്കും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഗോഡ് ഹാസ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യു ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാതിരുന്നാൽ മതി കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം എക്കാലവും നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നിന്നെ വഴി നടത്തി നിന്നെ ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർത്ത് നിന്നെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് ആക്കി നിന്നെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എഫിഷ്യൻ്റാക്കിട്ട് തീർക്കുവാൻ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അവൻ്റെ സഹായവും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ ആ വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ മീൻ ഇത് ദൈവ
when you stand my my anointing will flow through you hallelujah sankhya pusthakathile 17th adhyayathile 17th vakyam varanam ennariyamo nee ninde mel vachirikkunna abhishekam njan 70th perada mel njan vekkan povu i am going to take some of your anointing and i am going to give it out impart to others hallelujah നമ്മൾ ആരും നമ്മളിത് ജനിപ്പിച്ച കൊണ്ടൊന്നൊന്നും അല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നതാ എന്തിനാണ് അറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ വേല കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നെ വരവേൽക്കുവാൻ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഹലലൂയ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലലൂയ എന്ന് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സെറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് യേശുവിൻ്റെ ആ പാത പിടുത്തിരിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറയും ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദ ലീഡർഷിപ്പ് അതെന്തിനാ കർത്താവിൻ്റെ പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്ന ലീഡർഷിപ്പിലൂടെയാണ് അതാ കർത്താവ് ഈ ഈ ദ ചേർച്ച് ഇസ് ബിൽഡ് ഓൺ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദി അപ്പോസിൽസ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് എത്ര പേര് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവരെ വഴി ഏതെല്ലാം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പാസ്റ്ററെ എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ നേത് നേതാവിനോട് ഞാൻ കൂറ് പുലർത്തേണ്ട കാരണം ദേ ദ ദ ഹോൾ തിങ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദേ ഈ അഭിഷേകം ഒഴുകുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അഹറോൻ്റെ താടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ വാട്ട് ഇസ് താടി താടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ദൈവം നമ്മളെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും Amen. Church is not individualistic. In the church is becoming individualistic. Individualistic is not what you say. You are not a person. You are going to go. You are going to go. I am going to go. What is the prayer? I am going to go. 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 This is not a good thing. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ അപ്പൻ നുറുക്കൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാശം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൻ നുറുക്കൽ എന്ന ആ സംഭവം തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ല അത് കാരണം അതെല്ലാം മീൽസ് ആണ് ഫെലോഷിപ്പ് മീൽസ് ആണത് അപ്പോൾ ഫെലോഷിപ്പ് മീൽസ് എല്ലാം ശുഷ്കിച്ച് ഒരു അപ്പവും ഒരു ഗ്ലാസ് ഇത്ര ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങാക്കി മാറ്റിയത് വാസ്തവത്തിൽ ശരിക്കും എന്താ അത് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഫെലോഷിപ്പ് മീലാണത് എന്തിനാണ് അറിയാമോ ഈ മീൻ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ വീട്ടിൽ മീൻ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗസ്റ്റ് വഴിപോക്കരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മീലിന് വിളിക്കുമോ വാ 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 വിളിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അത് ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇറ്റ്സ് എ കൂട്ടായ്മ വെയർ എവ്രി വൺ ഇസ് എ ലൈക്ക് തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് എ ലൈക്ക് ദു ബിഹേവ് എ ലൈക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ആ വലിയ കൃപ ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ മക്കൾ നമ്മൾ സഹോദരൻ സഹോദരിമാരാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഓട മാവലസ് തിങ് വി ആർ ഓൾ ടു ഗ്യാദർ ഇൻ ദ മീൽ അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ മീൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാണെങ്കിലും ശരിക്കും എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ മീൽസ് ഉണ്ടാകണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ മീലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ച ഒരു ഒരു വട്ടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മീൽസ് കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ടാവും സീ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആകെയാൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർബന്ധരായി എൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കാര്യം അത് കുറേ കാര്യം കുറേ കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് ഐ ഹവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് തീരില്ലത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വാക്കുകളെല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിടാത്തത് നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിത് തന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അറിയാമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആകയാൽ എന്ന് പറയുമ
എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം വായിച്ചോട്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ നിങ്ങളെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർമ്മിതരായി യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ച് നന്ദി പറയണം എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനായി നന്ദി എന്നെ കർത്താവ് വിശുദ്ധിക്കായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ യു ബീൻ കോൾഡ് ഫോർ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ദൈവം നിന്നെ വിശുദ്ധനാക്കി തീർക്കാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ കർത്താവിനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഐ ആം ക്ലെൻസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ബൈ ദ ബ്ലഡ് ക്ലെൻസ് ബൈ ദ വേർഡ് സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ഹിസ് സ്പിരിറ്റ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവർ യേശുവിൻ്റെ വചനത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവർ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചിടാത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഒന്ന് പത്ത് റോസിൻ്റെ അവിടെ വായിച്ച അവിടെ എന്താണ് മുന്നറിവ് പിതാവിൻ്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പിന്നെന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണം കാണിപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ യേശുവിൻ്റെ വചനത്താൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കഴുകുക നമ്മൾ വെൻ വി ഒബേ ദ വേഡ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വചനം അനുസരിക്കാനാണ് എന്തിനാണറിയോ ക്ലെൻസിങ് ബൈ ദ വേഡ് എവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് യോഹനാൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ബിക്കോസ് യു ഹേർഡ് മൈ വേഡ് യു ആർ ക്ലെൻസ് നൗ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിന്റെ സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു വേർഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ അനുസരണം പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ഒന്ന് രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട് ക്ലെൻസ് ബൈ ദ സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ തളിച്ചതുകൊണ്ട് ശുദ്ധി അതാണ് ഇത് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് വേണ്ടിയാ നമ്മളെ മുൻ നിർണയ പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശുദ്ധീകരിക്ക ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാം കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടത് ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേലയെക്കുറിച്ച് കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഞങ്ങളെ മുകളിലെ വിളി എന്തെന്നും ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ എന്തെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം ഈവൺ ആസ് വി സ്പീക്ക് ടു അവർ എൽഡേഴ്സ് ഈവൺ ആസ് വി സ്പീക്ക് ടു അവർ പാസ്റ്റർ ലോഡ് റിവീൽ ടു അസ് ദ കോൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഞങ്ങൾ അതിനായി താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ